。江总怎么亲自来了？工作上的事情，让助理们去对接就行了。哼，方总，我亲自拟定了一份解除合作的合同，绝对符合新技法。以后我们不需要再见面了。跟我解除合同，你就不怕永远都拿不到荷尔蒙素吗？前几天我就发觉有黑客侵入了我们科研部的安保系统，是你让凯蒂做的吧？你跟凯蒂说不要再浪费时间了，我早就把荷尔蒙素转移了。方总，我看您是多虑了，我对您的荷尔蒙素一点兴趣都没有。是吗？那我为什么会听到小七说，你身上有和我一样的味道？你不是为了迷惑小七，用了手里仅有的一支荷尔蒙素吗？小布跟我说了，荷尔蒙素之所以会被列为禁药，因为你们的星球不能有感情，荷尔蒙素对你们的身体也会造成伤害。所以我一直去找小七，你就很生气，但又不能使用超能力，尽量再克制自己。方总，你要是这么有想象力的话，就应该去写小说，而不是在我这儿讨人嫌。别生气，我可以告诉你荷尔蒙素在哪。方总。小七回来，我们 F 集团重新配合我一支，不可能。好好想一想，走了。方总，柴小姐这几天没来上班，原来是跟江总有关。他们到底什么关系啊？这几天到底发生了些什么呀？你觉得呢？呃，那那什么，我我是替公司同事关心一下柴小姐。嗯，回去把小七的工位整理一下，他应该很快就回来了。好，没问题。嘿走不走？啊？好嘞，副总。Candy， 主任，如果我现在就放弃任务，直接带小七回母星，会怎么样？主任，只要完成这次任务，首领就会任命您为他的继任者，小七也能将功抵过，免掉惩罚。所以，康迪不明白您为什么要选择放弃。小七现在的状态，绝对不可能再受到蛊惑了。好，叫小七进来吧。嗯、是明天就要去找方总吗？首领十分看重这次任务，我们不能浪费时间了。好，我明白了。如果有任何的事情，我会及时向你汇报的。小青，不管你遇到什么危险，我一定会立刻出现在你身边的。好，如果没有别的事的话，我先离开了。
，明天我去公司找你。好。哇！哥，我们终于成功了！哇！放心吧，方总，我们做了这么周全的计划，肯定没问题的。哎、<笑>小七，你这次去 F 集团，就是为了配合方总的实验，尽快拿到荷尔蒙素。你这次去 F 集团。方冷一定会借此机会迷惑你，所以你一定要提高警觉，千万不能因此伤到手边。还有，地球都是善变而且多疑的生物。前段时间你突然离开，现在又突然从此万转回来，他们必定会怀疑你。平时他们看着都像是你的朋友，实则他们都是你的敌人。所以你要做好心理准备，做好被他们不信任和怀疑的心理准备。随便拿那个，出去。其实我看那个图，其实就有问题，是没有。是我的啊。说的没错，地球人果然很善良。欢迎回来。小姐，你终于回来了。我们早就习惯你每天元气满满的出现在公司，在工作上为我们加油。是啊，小姐。虽然你只离开了一个星期。但是对我们来说，那是度日如年，太煎熬了。你都不好奇我为什么会去紫湾吗？这还用说？肯定是僵尸一嫉妒我们方总，真是不怀好心呢。柴小姐，这一段时间真是委屈您了，这次回来就不要走了。你俩留下来吧，留下来吧，别再走，别伤了呀。看来地球人也没那么聪明，而且是智商也不高。方总呢？呃，方总现在在科研部呢。嗯，先这样吧。好的，方总，那我先去忙了。嗯，你把实验的报告全部给我一下。方总，等一下，什么时候开始收集荷尔蒙？别忘了拿给我。啊、哦，把调制之后的所有数据报告，等一下交给我。嗯，好的，方总。运转区是怎么样？我觉得运转的还可以，我觉得把速度再调慢一点，整体全部再提高啊。这些可以再改一下，然后你把这个。你什么时候工作完？我仔细研究过了，在有足够的荷尔蒙的情况下，只需要五个小时就能够提出来，所以我们最好在二十四小时之内就把这个实验结束。方总，这是您要的实验资料。谢谢。我在跟你讲话，把这些资料整理完，拿去我办公室。你在让我工作？既然想要回来公司，就先把分内的事给做好。如果真的做好的话，我会考虑要不要带你去收集荷尔蒙。你看一下这个。
。方总，资料我已经准备好了，可以开始实验了。去把一周内的实验数据报告连三份给我。已经打印好了，什么时候开始实验？辛苦了，这个月的会议报告重新再整理一遍给我吧。这个给你。什么时候开始实验？都已经下班了，我送你回家吧。回家？今天什么都没干，荷尔蒙也没收集到，就直接回家？最近公司太忙了，实验的事等忙完再说吧。我来这儿是为了完成任务，不是为了帮你工作。如果明天还不开始实验的话，我想我们也没有必要见面了。你真要开始实验吗？收集荷尔蒙加上后期进化提纯也只需要两天时间，两天一到，小七拿到荷尔蒙素就直接回开普敦了。既然没有办法推迟，那就需要想其他的办法了。为了更直观的监测实验进度，我们特意改造了仪器。您可以随时观察收集器的屏幕。当蓝灯亮起，说明没有荷尔蒙；粉灯亮起时，说明荷尔蒙浓度达到了收集标准。您就继续保持情绪，等到收集器显示百分之百就可以了。开始吧。地球人还是外星人，我还是喜欢小小七。稍等一下，先暂停。
可能是故障。为什么数据不到？高科技的材料就是有效果。我们没有办法阻止它分泌，那就只能想办法阻止它散发。我记得之前实验室引进过一批阻止香水挥发的特殊材料。哥，你是说？哎，这个衣服也太热了。进来。今天上午我们荷尔蒙没有收集成功的原因，应该是机器的故障和老化。嗯，这个里面是我根据开源部现在的实验步骤，还有仪器的性能做的一个改良计划，应该可以最大程度的发挥它的价值。嗯，但技术员都已经排查过了，而且科研部的装置现在都是最新设备，没有潜在故障。那为什么会收集不到？这是什么？不好意思，别着急，下班带你去个好地方。这屋子里全部都是我们的记忆。我是以你写的恋爱日记，专门为我们做了一个恋爱博物馆。这里面所有的点点滴滴，都是我们的恋爱过程。我写日记只是为了记录任务，少自作多情之间，对彼此的第一印象都很不好。当初的我，也不会想到，现在的我这么喜欢你。当初，我也只是想快点完成任务，也没有想到，居然要跟你纠缠这么久。你在健身房做直播的时候，我才发现你是多么的真诚、善良，而且你很执着这张是我们的现在。过去的你，在我身上浪费了太多的精力跟时间了。
从现在开始，我一定会努力，我会做到最好，来证明我值得你的喜欢。这些就是您说的办法。你说的，只要我接受你靠近，就可以收集到荷尔蒙。结果呢？我可以配合实验，但是不想陪你浪费时间。不是吧，气氛都烘托到这种程度了，好歹也得掉几滴眼泪吧。没关系，小七他一定会想起来的。方冷，在你回忆过去的时候，你真的没有被打动吗？其实，我。我甚至有点想打他。如果用这种方式跟他研究荷尔蒙的话，那进度确实有点太慢了，老板。好，啊，你今天辛苦了，早点休息吧。啊，好的。只要小七一直保持这个态度，方龙很快就会放弃的。明天可以见面吗？收集荷尔蒙可以，浪费时间没谈。我是以你写的恋爱日记，专门为我们做了一个恋爱博物馆。这里面所有的点点滴滴，都是我们的恋爱过程。以后我们每一天都拍一张合影放在这里，这样每一个来吃饭的人都可以当我们的证人。我不只要找回我们的记忆，我还想创造更多的回忆。奇怪，怎么会做这样子的梦？为什么休养了这么多天，状态还是这么差？哎，小七，我没事儿。现在这种状态呢，我再休养几天就好了。嗯。不过小七，对不起啊。以我现在的身体状况，恐怕没有办法带你出去玩了。出去玩？你该不会不记得今天是什么日子吧？嗯。小七今天过生日啊。嗯。小七的父母经过开普敦基因筛选后被匹配在一起，我们最最美丽、最最可爱的小七就诞生了。哎，以前生日都是我陪着他一起过，今天却不能陪着他。好了好了，有我在呢。嗯，小波，以往小七都是怎么过生日的？小七喜欢星空，所以以前我都陪他一起看星星。看星星。酒吧，你又想耍什么花样？不好意思，我今晚有约了，再见。小七，你看家里的糖好像全空了，你去帮我买一点吧。啊，没问题，我现在就去。
读什么慢条？好。主人，您不是把市里的糖果都买空了吗？师爷，不好意思啊，我回来我